നമുക്കെല്ലാവർക്കും വീടുകളിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രസകരമായ ഒരു പരീക്ഷണമാണിത് ഈ പരീക്ഷണം കൊണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ബോയൻസി ഫോഴ്സ് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് വെള്ളം കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കുറച്ച് സിറപ്പ് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ലഭ്യമായ മറ്റ് ദ്രാവകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും ഇത് ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ് വെള്ളം ട്രാൻസ്പാരൻ്റായ ലിക്വിഡ് ആയതിനാൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കളർ നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഉൾവശം കാണാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് സിറപ്പ് ഒഴിക്കാം വീടുകളിലുള്ള കാലാവധി കഴിഞ്ഞ കഫ് സിറപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പാരസെറ്റമോൾ സിറപ്പോ ഒക്കെ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാം ഇതിന് മുകളിലായി നമ്മൾ നേരത്തെ കളർ ചേർത്ത് വെച്ച വെള്ളം സാവകാശം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനായി ഗ്ലാസിൻ്റെ അരികെ ചേർത്ത് ചെറുതായി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഡ്രോപ്പർ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യാം ഇനി അതിന് മുകളിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയോ മറ്റേതെങ്കിലും ഓയിലോ ഒഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ദ്രാവകങ്ങളും ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായി മൂന്ന് ലെയറുകളായി നിൽക്കുന്നത് കാണാം വെള്ളത്തേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ സിറപ്പ് താഴെ ഭാഗത്തും വെള്ളത്തേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ ഓയിൽ വെള്ളത്തിന് മുകളിലായും നിൽക്കുന്നത് കാണാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ എം എസിൻ്റെ ഒരു നട്ട് ഇട്ട് നോക്കാം ഇത് ഈ മൂന്ന് ലിക്വിഡിൻ്റെയും ഏറ്റവും അടിഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നത് കാണാം ഇനി ഒരു പാരസെറ്റമോൾ ടാബ്ലറ്റ് നമുക്ക് ഇട്ട് നോക്കാം ഓയിലിലും വെള്ളത്തിലും ഇത് താഴ്ന്നു പോകുന്നു എന്നാൽ സിറപ്പിന് മുകളിലായി ടാബ്ലറ്റ് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നു ഇനി ഈ ലെയറുകൾക്ക് മുകളിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് നോക്കുകയാണ് ഓയിൽ ലെയറിൽ ഇത് പൂർണ്ണമായും മുങ്ങുന്നു എന്നാൽ വെള്ളത്തിന് മുകളിലായി ഇത് സ്ഥാനമുറപ്പിക്കുന്നു ഇനി ഒരു സ്പോഞ്ച് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നോക്കാം സ്പോഞ്ച് ഓയിലിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് കാണാം നമ്മൾ ആദ്യമിട്ട നട്ട് മൂന്ന് ദ്രാവകങ്ങളിലും മുങ്ങിയതായി കാണാം പാരസെറ്റമോൾ ടാബ്ലറ്റ് ഓയിലിലും വെള്ളത്തിലും മുങ്ങി എന്നാൽ സിറപ്പ് ലൈനിയിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തു ചെറിയ ഉള്ളി ഓയിലിൽ മുങ്ങിയെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടന്നു എന്നാൽ സ്പോഞ്ച് ഓയിലിന് മുകളിൽ തന്നെ പൊങ്ങി നിന്നു എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കാരണം ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആർക്കുമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആർക്കുമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ അപ്വേർഡ് ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സേർട്ടഡ് ഓൺ എ ബോഡി ഹിമേഴ്സ് ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് വെദർ ഫുള്ളി ഓർ പാർഷ്യലി സബ്മേർജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ദാറ്റ് ദ ബോഡി ഡിസ്പ്ലേസസ് അതായത് നമ്മളൊരു ദ്രാവകത്തിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ഇടുകയാണെങ്കിൽ ആ വസ്തു ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത ദ്രാവകത്തിൻ്റെ ഭാരത്തിന് തുല്യമായ ബലം അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ആ വസ്തുവിലേക്ക് ആ ദ്രാവകം അപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നാണ് ഇനി ഈ മൂന്ന് ലിക്വിഡിൻ്റെയും ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയം സ്ഥലത്തുള്ള ഭാരം എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ സിറപ്പിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഗ്രാം പെർ സി സി ആണ് അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് സിറപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് എട്ട് ഗ്രാം ആയിരിക്കും അതേപോലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ സെവൻ ഗ്രാം പെർ സി സിയും സൺഫ്ലവർ ഓയിലിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ എയ്റ്റ് ഗ്രാം പെർ സി സിയുമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിപ്പ് ചെയ്ത നട്ടിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഗ്രാം പെർ സി സി ആണ് ഇത് എല്ലാ ലിക്വിഡിനെ കാട്ടിയും കൂടുതലായതിനാൽ അത് ഏറ്റവും താഴേക്ക് പോയി രണ്ടാമതിട്ട പാരസെറ്റമോൾ ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി 
ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആറ് ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണ് ഇത് ഓയിലിനെക്കാട്ടിയും വെള്ളത്തെക്കാട്ടിയും കൂടുതലായതിനാൽ അത് ഓയിലിനും വെള്ളത്തിനും താഴെയായി വന്നു എന്നാൽ സിറപ്പിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നോക്കാം ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ വോളിയം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആറ് ഗ്രാം ആകും അപ്പോൾ ഈ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആറ് ഗ്രാം ഉള്ള ടാബ്ലറ്റ് സിറപ്പിനകത്തേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ സിറപ്പ് ടാബ്ലറ്റിന് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് എട്ട് ഗ്രാം ഫോഴ്സ് മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആറ് ഗ്രാം ഉള്ള ടാബ്ലറ്റിന് സിറപ്പിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും മുങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിയുടെ ഡെൻസിറ്റി പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് എട്ട് രണ്ട് ഗ്രാം പെർ സി സി ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നു സ്പോഞ്ചിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി പോയിൻറ്റ് നാല് എട്ട് ഗ്രാം പെർ സി സി ആയതിനാൽ ഇത് ഓയിലിന് മുകളിലും പൊങ്ങി കിടക്കുന്നു ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ ഈ എല്ലാ ദ്രാവകങ്ങളും അവയിലേക്ക് മുങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവയിലേക്ക് താഴുന്ന വസ്തുക്കളുടെ മേൽ മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ ബോയൻസി ഫോഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ പരീക്ഷണം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആർക്കുമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ബോയൻസി ഫോഴ്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു